حضرت خاتم العاصم بولچن المغتاب والنمام قراد اہل النار جرا گیبت کرے نمامی کرے چگلی کرے ایرا جہنمیر بانور جرا چگلی کرے ایرا جہنمیر کی والکذابو قلب اہل النار ار جرا مطوق جرا ترا جہنمیر ککور والحاسدو خنزیر اہل النار ار جرا ہنشا کرے بیدش کرے ار جن ترکی شد جو کرے نا ارا حلو جہنہ میر شکور اچھا واز بلون نعوذ باللہ چگل خور جہنہ میر بانور مٹھو جہنہ میر ککور بیدش کری جہنہ میر شکور اللہ اشم اس سکاستے کے عمد رکے حفاظت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروجی جنا اوپوری بے شنائی اللہ اسلامی کیسٹ پروڈکٹس روائل پلازا ڈیٹیو تولا سی ڈی اے مارکیٹ آم تول ریاض الدین باجر چوٹ گرم موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوی چھوئے تین چار چھوئے ایک ایبنگ شنو ایک آٹھ ایک پانچ تین پانچ چار چھوئے پانچ شنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام لأہلہما اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ تعظیما له و توقیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلا آلی سیدینا کیا کروں تعریف سردار جہاں کی شان کی حضرت جبریل آمی ہے جب کے دربانے رسول اللہم وعلا آلی سیدینا نام لیوا جو ہے اس کے لئے دوزخ و حرام 
सफ ब सफ जाएंगे जन्नत में खुलामाने रसूल अल्लाहुम्मा मुस्तफा सम्मानित सभापति उड़म चढ़ा सैयद बड़ी शाह रहमानिया सैदिया दरबार शरीफे सज्जादा नशीन फिर तरीक रह बरे शरी الحاج مولانا سید ابو القاسم القادری صاحب قبلا مدا ذل آج کے سمانت ادبودک مالگور احمدیہ طیبیہ سنیہ مدرسہ سمانت ادکو پیر طریقت حضرت الحاج علامہ مولانا محمد الحق نعیمی صاحب قبلا مدا ذل सम्मानित प्रभाषक پیر طریقت حضرت الحاج علامہ جناب مولانا مصم الحق نعیمی صاحب قبلہ مدہ ذلو اے تو کھن جابت اپن بشیر پر گروت بننا لچنا پیش کرچن جامعہ رسبیہ سنیہ مدرسار شمن تدکھو الحاج مولانا ابو صادق رسبی القادری داما اقبالہ وزید حیاتہ آج کر شمانی تعالو چک حضرت مولانا بودی العالم جہاندی صاحب شہو منچاسین نہایت قابل احترام حضرات علماء کرام ابان شمبت و مرب شمات جبو شمات چھتر سماج بشش کرے پردر ارالے پردن شین ماہو بنے را رحمانی و رحم آکم اللہ اللہ پاک سبحان و تعالی دربار شکریہ دے کر چھی جنی آج کے لئے آجم الشان نورانی محفیل شریک شامل ہوئے قرآن بان سننار نورانی آلو چنا سنے بشوی بیتی ایٹا گوتا نہ گوتی محافل نہ ماشاء اللہ اس کے محافل دا اتی با گروت بننو جے گلا کے باستب واز بلا ہوئے شئی دھرنیر بشائی ندھارن کرا ہوئے چھے اللہ پاک آمرا جا سنا چھی جا سن بو شئی مطابق اما در جیبان گھٹھن کر بار توفیق دان کروک ایک تو محبت را واضح بننا آمین شمانی تو بستی دی آمی گنہ گار کے بشئی دوا ہے چھے بس کو ایک تی مطھا چار چگل کھوڑی منافقیر شدہ پسا بسی منافق در جانا جا پڑا جابی کے نام ای میتہ چار کلی 
چگلی کر لے نفاقتی کر لے کی شدہ دنیا آخرات تدر عبستہ کی پورینت کی شئی بیشے ذمہ داری دیئے چھن اصلے اتیب گروت پرنپن اے بیشے گلو ایکن برطمان سمجھے میتھا بولا ٹاکے ایک کے بارے امرا مہا سہج من کوری یہ ٹاکی مہا سہج نہ مہا پاپا الکذب و امو الخبائز بولا چھنو جی جی میتا سکل پاپر مول ایک تا میتا کے پرمان دور جنو آرو آسے باسے بیس کی تو میتا بولے ایتا کے پرمان کرتے چاہے کتھا بولو ٹکھی نا شی جنو ایک ان تو امرا کتھا ہی کتھا ہی میتا بولی بولی نا कथाई कथाई मिथ्या मिथ्या जीवन तेष्टि बचर नबीजी हायत जिंदे गानी जाहिर भावर नबीजी क्या मिथ्या जीवन एक मिथ्या बेर कर मन करी मिथ्या ना बोल रिजिक जुटबे मिथ्या ना बोल व्यवसा होना मिथ्या ना बोल चाकी थे मिथ्या ना बोल आदाय करते कथाई कथाई मिथ्या मोबाइल हवाते मिथ्या कमे गलो ना बेड़े गल एक जगह तक ले बोले, एकाकी बोले ना ये तो गुलाम मानुष है सामने बोले मिथ्या, एक तो लज्जा करे ना, एक उन्हें रोए गए थे, न तुम बिरिस से बोलो सुमोनी, गाड़ी तो बोलते हैं, इधर की अवस्थों को तो ना अवस्थों, इधर के एक के बोले मामूली मने कोरे चे, सांझ मने कोरे चे किंतु ना मिथ्या सोच ना नबीजी की बोलो चलो मुल खबाये शकल खबाये से शकल पापेर मूल होलो मिथ्या अमर अल्लाह कुरान सिरी पे बोलो चलो लाना तुम ना ही आलर का दिन जरा मिथुक ऐधर ऊपर अमर अल्लाह लाना एक तो जुड़ बोल बन्ना ना उसी बिल्ला अच्छा अमर जो दी चाय अस्ते की मिथ्या बोल बोना पार बोना ही चाहिए न तो भाई बिशोई दी लाभ की वाज़ इट जो दी बस तो भाई न हो ये वाज़ रूम दे लाभ की वाज़ मानी पुरी बुर्त न अस्ते हो बे इन कलाब कोटाई तो हो बे न तो भाई इट तो आवाज़ ऐश है अमर की आवाज़ देवर जन्माष्टी न वाज़ कर वर जन्म हाँ कि जो आवाज़ बढ़ता मन चले जैसे ने द्विगुण्डा आवाज़ रूम दे दर गुण्डा नाथ पड़े और आधा गुण्डा आगामता नहीं चिल्ले चिल्ले के लोग आ आये भी जेसुंदर वाज़ कथा बोलूँ ठीक ना और अमर तो आरोबी शिकुरत तो दी एक तो हाँ सही दे बल्ले लुड़ाई बिल्दे बल्ले आ वाज़ नहीं जरा वास कुरी आमादर नियो तो ठीक ना है, जरा वास इर बेबस्ता कुछ चेने दर नियो तो ठीक ना है, जरा सुनचे ने दर नियो ठीक ना है, तीनों टा नियो जुदी सही होए, और वास इर मध्य एक्शन होए, ये वास इर मध्य प्रभाव बिस्तर होए, 
এই ওয়াজের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ আজকের ওয়াজ আশা করি যারা ব্যবস্থা করেছেন এদের নিয়ত ঠিক আপনাদের গুলো ঠিক আমার তো বললাম না আরকি আল্লাহ আমাকে নিয়ত সহি করার তফিক দিবে চেষ্টা করি সহি রাখার জন্য আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুক আমি বলেন না একটু লক্ষ্য করুন তাহলে মিথ্যা কি মামুলি না মহাপাপ একেবারে সহজ সেজন্য আমি কয়েকটা হাদিস আপনাদেরকে শোনাব এটা আরো এখন চলে চোদ্দশো একচল্লিশ হিজিরি একটু খেয়াল করো না শুরুতে বিরক্ত আমার শুরু হলে কি হয় রাত তো শেষ অনেক রাত হয়ে গেছে এরপর যখন দিয়েছেন কিছু আসছি যখন চেষ্টা চালাবো একটু জিম্মাদারি আদায় করার জন্য আল্লাহ তফিক দান করি এখন চলে চোদ্দশো একচল্লিশ হিজরি আর ইনি যে কিতাবটা আমি সামনে রেখেছি ওনার বফাত অনেক বড় একজন মুফতি ছিলেন আমার জন্য সহজ হয় আমার বিষয়গুলো এখানে আছে যার কারণে এখানে একটা অধ্যায় করেছেন বাবু সাজারি আনিল খেদিব মিথ্যা থেকে মানুষকে জাজর করবার জন্য ধমক দেবার জন্য মিথ্যা থেকে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য উনি এই অধ্যায়টা করেছেন একটু জোরে বলুন না সুভান এখানে যতগুলা যতগুলা বিষয় দিয়েছেন একটা বললে তো রাজা বেগা তবে আমি সংক্ষেপে সংক্ষেপে সব বিষয় বলার চেষ্টা করব এক নম্বর হাদিস কেন হাজরেতে আবদুল্লা <laughs> তোমাদের উচিত সব সময় সত্য বলবা কি বলবাহাদিলাল সত্য মানুষকে বীর সৎ কাজের দিকে রাস্তা দেখা হয় ভালো আচরণের দিকে রাস্তা দেখায় সত্য বলো সত্য বললে সত্য তোমাকে বীরদের কাছে নিয়ে যাবে বীর তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এখানে বীর মানে স্বভাব বীর মানে সৎ আচরণ বীর মানে ভালো ব্যবহার যেমন নাকি বিরুল মা বাবার সাথে সব আচরণ করা ভালো ব্যবহার করা একটু জোরে বলুন না সুভান নবীজি বলেন মা যে কোন বন্দা সব সময় যদি সত্য বলে ওই তাহার রাশিদকা সত্য বলার জন্য চেষ্টা চালাই একটা হলো সত্য আর একটা হলো কিদিপ 
আরেকটা হলো তৌরিয়া তিনটা বিষয় আছে অনেক সময় নবীরা তৌরিয়া করেছেন আর আবুল আলাম অদিদি বলে না ওনারা মিথ্যা বলেছেন হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তৌরিয়া করেছিলেন উনি স্ত্রী নিয়ে যাচ্ছিলেন জিজ্ঞেস করেছিলেন উনি কে বলিনি আমার বোন তৌরিয়া কি বলে আমার স্ত্রীও মোমেন আমিও মোমেন 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 তো ভাই বোন এটা বাঁচার একটা পন্থা করেছে শরীয়তের মধ্যে হিলার দখল আছে হিলা পন্থা শরীয়তের মধ্যে তৌরিয়া তৌরিয়া করা যায় মিথ্যা বলা যায় না একটু জোরে বলুন না সোভান আল্লাহ লক্ষ্য করো না মান্য বেজি কি বলেছেন নিশ্চয়ই যারা সত্য বলে সত্য বলার চেষ্টা করে আমার আল্লাহর দরবারে ওই বন্দা সত্যবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায় তোমাদের উচিত মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকবা ফাইনাল ইলাল ফজরি কারণ মিথ্যা মানুষকে পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায় মিথ্যা মানুষকে পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায় আর পাপ কাজ মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় উচ্চাবাজ বলুন নাউজ বিল্লা মিথ্যা ফজুরের দিকে নিয়ে যায় ফজুর জাহান নামে নিয়ে যায় আপনাদের এদিকে মনোযোগ আছে বা বিরক্ত লাগলে বলিয়েন বলো হুজুর সংক্ষেপ করেন কারণ এগুলোর মধ্যে একটা রোহানিয়ত আছে কারণ এগুলো আমার কথা না এগুলো নবীজির বাণীটা জাস্ট আমি শোনাচ্ছি ঠিক না এটা তো আমার কথা না নবীজির বাণীগুলো আমি জাস্ট বোঝা দেওয়ার চেষ্টা চলাচ্ছি নবীজির বাণীর মধ্যে মজা আছে কিনা আল্লাহ পাকের কালামের মজা আছে কি না আসুন আমার নবী কি বললেন সর্বদা বন্দা মিথ্যা বলে মিথ্যা বলার চেষ্টা চলাই ওই বন্দাকে আমার আল্লাহর দরবারে মৃত্যুক হিসেবে লেখে দেয় জুড়ে বলুন নাউজুবিল্লাহ মিথ্যা বলাও যাবে না মিথ্যা বলার চেষ্টা করাও যাবে না আমার নবীজি বলেছেন এগুলা হলো মোনাফিকের আলামত এটো আবদুল্লাহ মসুদের থেকে বর্ণিত হাদিস নবীজি বলেছেন ইখতাবারো আল মোনাফেকা তোমরা মুনাফিক নির্বাচিত করো মুনাফেককে পরিচয় নাও মুনাফেককে চিনবা তিনটা খাসলতে মুনাফেক চেনার আলামত কি খাজিবা মুনাফেক যখনই বলবে কথা কথাই কথাই মিথ্যা বলবে জুড়ে বলুন নাও সুবেল্লা মুনাফিক মিথ্যা বলাকে একেবারে সহজ মনে করে আর কসম করে বলে ঠিক না আর আমার নবীজি থেকে সাহাবা জানতে চাইলেন কি জানতে চাইলেন হাজরিত সফওয়ান বিন মুসলিম উনি বলেন একদিন রসুলের পাঁচ থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ইয়ার রসুল আল্লাহ আয়া কুনুল মুমিনু জুবাউনা মুমিন কি কাপুরুষ হতে পারে কল না হ্যাঁ মোমেন কাপুরুষ হতে পারে কৃপণ হতে পারে কল নাম নবীজি বলে হ্যাঁ মোমেন কৃপণ হতে পারে এরপরে নবীজি থেকে জানতে চাইলেন মোমেন কি মৃত্যু হতে পারে আমার নবীজি বলেন কখনো মৃত্যু হতে পারে না
মোমেন মৃত্যু ক্ষতে কারণ মিথ্যা বলা কার আলামত আমার ওয়াজ বোঝার চেষ্টা করেন মিথ্যা বলা কার আলামত আর মোমেন মিথ্যা বলতে তো আমরা কি মুনাফেক হতে চাই মিথ্যা কি ছাড়া যাবে না ইচ্ছা করলে ছাড়ার ক্ষমতা কে দেবেন না বলার ক্ষমতা কে দেবেন তবে আমাকে আগে ইচ্ছা করতে হবে ইনশাল্লাহ আজ তারিখ থেকে আমি মিথ্যা বলবো না কেউ যদি নামাজ পড়ার ইচ্ছা করে ক্ষমতা কে দেয় চুরি করার ইচ্ছা করলে তাও ক্ষমতা আল্লাহ দেয় এটা বন্দার মসিয়তের বন্দার ইচ্ছার ইচ্ছার উপর নির্ভর বন্দা যদি সত্য বলার চেষ্টা চলায় আমার আল্লাহ তাকে সত্য বলার ক্ষমতা দেন বন্দা যখন মিথ্যা বলার ইচ্ছা করে আমার আল্লাহ তাকে মিথ্যা বলার ক্ষমতা দিয়ে দেয় উচ্চাবাজ বলুন নাউজুবিল্লাহ তাহলে মোনাফেক চিনবেন কিভাবে কয়টি আলামতে কথাই কথাই কি বলে মিথ্যা বলে তারপরে দ্বিতীয় নম্বর মুনাফেক যখনই ওয়াদা দেবে আখলাফা ওয়াদা এটা রাখবে না ওয়াদা খেলাফি করে ফেলবে ঝুরে বলুন নাউসবেল্লা এরকম বন্ধ আছে কিনা ভাই আমাকে কিছু টাকা দেন অমুক তারিখ দিয়ে ফেলবো কোন মাসের অমুক তারিখে দেয় সব নেই কোন বছরের অমুক তারিখ সেটাও হিসাব নাই ওয়াদা দিয়েছিল আগামী সোমবার দিয়ে ফেলবো কখন সোমবার আসে আগামী মানে কোন মাসের আগামী খবর নাই ওয়াদা দেই আখলাফা ওয়াদা খেলাফ করে এটা মুনাফেক চেনার বড় আলামত জুড়ে বলুন নাউজ বিল্লাহ এরপরে নবীজি বলুন ওয়াইদা আহাদা গাদারা কোন কিছু ওয়াদা বদ্ধ হলে কোন কিছু চুক্তি করলে এ ব্যাপারে গাদ্দারি করে ঝুরে বলুন নাউজুবেল্লা তো আমরা কি মুনাফিকের আলামত থাকবে আমাদের ভিতরে না ইমানদারের ইমানদার কি হতে পারে না একটু ঝুরে বলেন না নবীজি বলে ইমানদার কাপুরুষ হতে পারে ইমানদার কৃপণ হতে পারে ইমানদার মৃত্যু হতে পারে না একটু ঝুরে বলুন না সোভান বোখারি শরীফের একটা লম্বা হাদিস আমি লম্বা হাদিসের দিকে যাব না আমার মহল্লে স্টেশন যেটা আমি সেটাই বলবো যে কিতাব রুইয়াতের মধ্যে মেশকাতের মধ্যে আছে আমার নবীজি বলেন আমি ঘুমাচ্ছি হঠাৎ দেখলাম দুইজন আগত মানুষ এসে আমাকে দুই বাহু ধরে আলগিয়ে নিয়ে গেল উঠিয়ে নিয়ে গেল আমাকে নিতে নিতে এমন এক জায়গায় চলে গেল দেখলাম এক বন্দা বসে আছে এক বন্দা আর পিছন থেকে আর এক বন্দা লম্বা একটা করাত নিয়ে এসে বন্দা এটার মাথা কাটা শুরু করে দিল জোরে বলুন না উসবিল্লা করাত দিয়ে আরা দিয়ে কি কাটে এমনি তো গাছ কাটে না এখন কাটে কি আমার নবীজি দেখতেছেন বন্ধে এটা চিৎকার করে চিৎকার করে করে কান্দে তার প্রতি কোন মায়া নাই দয়া নাই ওই বন্ধার মাতা আরা দিয়ে কাটতে কাটতে দুই পাট করে ফেলে আরা যখন নিয়ে ফেলে তখন আবার জোড়া লাগে আবার প্রথম থেকে মাথাটা আরা দিয়ে কাটা শুরু হলো একবার কাটে আবার জোড়া লাগে একবার কাটে আবার জোড়া লাগে এভাবে ওই বন্দার আজাব চলছিল জোরে বলুন না উসবিল্লা আপনাদের মনোযোগ দেখতে পাচ্ছি না মনোযোগ আছে কি কাটে আরা দিয়ে একবার না বারবার একটু কল্পনা করেন তো মাথায়টা যদি আরা দিয়ে কাটে কেমন লাগবে এটা কি কষ্ট কম না বেশ 
একবার কাটে একবার জোরা লাগে একবার কাটে আবার জোরা লাগে এভাবে চলছিল নবীজি জিজ্ঞেস করলেন এই বন্ধে কিভাবে আজাব কেন দেই ওই দুইজনের মধ্যে একজন বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার নাম জিবরাঈল ইনান নাম মিকাঈল আজকে আল্লাহ আমাক আপনাকে ভ্রমণ করাবার জন্য বলেছেন আমরা আপনাকে ভ্রমণে নিয়ে আসছি জমিনের উপরে নয় আজকে আপনাকে ভ্রমণ করেছি জমিনের ভিতরে জোরে বলুন আমরা তো ভ্রমণ করি জমিনের উপরে কিন্তু আমার নবীকে জমিনের ভিতরে ভ্রমণ করালেন আল্লাহ मतर नारी एवं पुरुष जरा কথাই কথাই মিথ্যা বলে মিথ্যা বলে যাদের অভ্যাস ওই রকম মৃত্যু বন্ধা কবরে আসলে কায়ামত পর্যন্ত তাদের এ শাস্তি চলবে উচ্চাবাজে বলুন নজুবিল্লা মানে আমরা পানা চাই আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এ আজাব আমরা চাই না কথা বলুন ঠিক কি নারী বলেন পুরুষ বলেন কথাই কথাই মিথ্যা যারা বলে কায়ামত পর্যন্ত কবরে গেলে আজাব চলবে কি এটা সাধারণ কিতাবের নাম ইমামে বুখারি নোট করেছেন বুখারি শরীফ সেখান থেকে মুসলিম আপনার মেসকা শরীফে আসছে কিতাব রুইয়াতের মধ্যে কি বুঝছেন এটা এত সহজ না মাথা কাটতে কাটতে কেয়ামত বানাবে একটু জোরে বলুন না নাউজুবেন অনেকে তো আরাম মিথ্যা বলে বলে কসম করে বলে ফেলে বলে না দেখেন একটা রামায়ত শোনাই আমার নবীজি বলেন সালাসাতুন লা ইউকাল্লিমুহুমুল্লাহু ইয়াউমুল কিয়ামা ওয়া লা ইউযাক্কিহিম ওয়া লা ইয়ানজুরু ইলাইহিম ওয়া লা ইউযাক্কিহিম ওয়া লা হুম আযাবুন আলিম নবীজি বললেন पवित्र करना बरंच मारक आजाब निर्धारण कर रेखे जुड़े बोलू ना उजुबल्ला कई पकार मानुषर मध्य प्रथम प्रकार हलो अलमुसबिल लुंगी पड़े पैंट पड़े पायजामा पड़े कपड़ पड़े पड़े ना किसर नीचे महिला दरकार डेके रखा से जगह नारी गिर पड़े पड़े ढुला ढुला पड़े हाँटार समय बतास आसले उठे जाए ठीक 
আমরা যদি চাই আমরা গিরার নিচে কাবড় পড়ব না তাহলে পারি কি না বর্তমান বিজ্ঞান এটা নিয়ে গবেষণা করেছে হাদিসে পুরুষদেরকে পায়ের গিরার উপর কেন পড়তে বলেছে সায়েন্স এটা নিয়ে গবেষণা করতে করতে পেয়ে গেল হ্যাঁ গিরার মধ্যে যদি পুরুষের গিরার মধ্যে যদি সূর্যের কিরণ লাগে তখন নাকি ক্যালসিয়াম বেড়ে যায় দেখেন নবীজির সুন্না নবীজির আদর্শের মধ্যে মানব জীবনের কি যে কল্যাণ নিহিত একটু জোরে বলবেন না সুবাহ আল্লাহ পায়ের গিরা যদি খোলা রাখে সূর্যের কিরণ যখন লাগে ক্যালসিয়াম বেড়ে যায় শক্তি বেড়ে যায় যার কারণে আমার নবী সবসময় উম্মতের কল্যাণই কামনা করেন অনিত রহমাতুল্লিল সেজন্য বললেন উম্মত সবসময় পায়ের গিরার উপরে কাবর পড়বা ঝুরে বলুন আর তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার হলো মুসবিল মুসবিল মানি যারা পায়ের গিরার নিচেই কাপড় পড়ে উচ্চাবাজ বলুন না উসবেল্লা खोटा दे मध्य सर्वश्रेष्ठ नियम हलोर बंधु नबी अल्लाह से على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أمي من دربور بره سان كرتي أمي الله دخاي دلام أمي منان أمي دخاي دلام إيمان دربور أمي بره سان كرتي جي إيمان دار كاتي أمي أمار محبوب نبي كي پرون كره دلام جرب لن سبحان الله जरा हुजुर मिथ्यासारिक्री हादिसाय जिंदा 
ছয়টা বিশ্বের জিম্মাদারি তোমরা নাও আমি নবী जिम्मादारी हम तुम्हारे जिम्मादारी हम कीसर ओ छा दरकार आना जे छय जमीनदार हम কথা বললে সত্য বলবা দ্বিতীয় নাম্বার তোমরা যখন ওয়াদা করবা এটা পূরণ করে দিবা আমি জান্নাতের জামিনদার হব কয়টা বলো আর তোমাদের কাছে যখন আমানত রাখা হবে তোমরা আমানতের খেয়ানত করবা না আমানত গুলা যথাযত আদায় করে দিবা জুড়ে বলুন এরপরে নবীজি বলো ওয়াহফাজু ফুরু যাকম তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করো এরপরে ওয়াগুদ্দ আবসারাকম তোমরা তোমাদের চক্ষুকে নিচু করো তোমাদের হাতকে রক্ষা করো আর জনকি যাতে তোমাদের হাত দিয়ে আঘাত না করে ঝুরে বলুন তোমাদের হাত দিয়ে যাতে অন্যায় ভাবে কাকে কাউকে না মারো এই ছয়টা বিষয়ে তোমরা যদি জামিনদার হতে পারো এই ছয়টা কাজ যদি আমল করতে পারো আমি নবী তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিনদার হয়ে যাব দেখি বলেন তো এক নাম্বার কি কথা বললে কি সত্য বলা দুই নম্বরে ওয়াদা করলেই ওয়াদা পূরণ করা তিন নম্বর আমানত রাখলে আমানত আদায় করা চার নম্বরে নিজের লজ্জাস্থান কে হেফাজত করা পাঁচ নম্বরে সবসময় চুক্কুকে নিচ করা বেপর্দা না হওয়া তারপরে ছয় নম্বরে কি এই হাত দিয়ে কাউকে আঘাত না করা একটু জোরে বলুন না সুভার নবীজি বলে ছয়টা কাজ করবা আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিনদার হয়ে যাব একটু জোরে বলুন মারাবা তাহলে আমার একটা বিষয় আমি এটা এখানে রাখলাম আর কয়টা বিষয় আছে এখানে হ্যাঁ দ্বিতীয় নাম্বার দেখতেছি বুঝেন তো কে নাম্মামি নাম্মামি চুগুলি চায়ের দোকানে বসে বসে আরেকজনের গিবত করা চুগলি করা আছে কি না এই চুগলির উপরও এখান থেকে আমি কিছু হাদিস আপনাদেরকে শোনাবো আল্লাহ পাক শুনে আমাদের ইমান আকিদাকে মজবুত করার আমল করার তফিক দান করুক একটু জোরে বলুন না আমিন দিল হোবা গম সে দুপারা ইয়া নবী সলা তুনিয়া একটা হাদিস শোনাই হজরতে খোজাইফা উনি বলেন স্বামী তো রসুল আল্লাহি বড় করে বলুন সাল্লাহ আলহি বসাল্লামা 
আমার নবী বলতে শুনেছিলাম নবীজি কি বলেছেন লায়দ খুলুল জান্নাতা কাত্তাতুন কাত্তাত কখনো জান্নাতে যাবে না কাত্তাত মানে নাম্মাম যারা চুগুল খোর এরকম চুগলি যারা করে আমার নবীজি বলেন এরা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না জুরে বলুন নাউজুবিল্লাহ চুগুল খোর আমরা চিনি হ্যাঁ পেচ লাগাই দেই একজনের কথা পেচ লাগাই দেই আছে কি না নবীজি বলেন এটা আবু হুরায়রা থেকে হাদিস বর্ণিত قال رسول الله بڑا کرے بولی صلی اللہ علیہ وسلم حل تدرون من من شر من اشرکم تم در مدد کے بشی خراب منوش تم رکی جانو قالو اللہ و رسول آلام حضور اما در مدد کے بار نکشتو فلت منوش के अमरा जानी ना अल्लाह बोम रसूल भालो जानी सुबहानल्लाह की मानुष निक्रिस्टो बदबाख कंबाख जाबोलें ऐरा करा अमार नवजी बोलें काल शरारुकुम जुल वज़हेन तुम आदर मुद्दी एक के बारे निकिष्ट होलो जुल वज़हाइन एदिगी गिये एक ता ओदिगी गिये इटन नम की चुगुल खोरी जुल वज़हाइन मानी दिमु की एदिगी गिये ओदिगी गिये पैच लागाई दे एक तो जुर बलून ना ना उसे बिल्ला शुदु ताइना अमार नुभिजी बोले हैं मध्य निकृष्ट मानुष और तुम्हारे मध्य श्रेष्ठ मानुष कारा जान जर चेहरा देखले श्रेष्ठ मानुष और जरा चुगलिरा निकृष्ट मानुष नौजुबिल्ला शुना बुखार शरीफे हादिस जरिदाइन बला है कबर पास दिए जा क्या आजाब चल बड़ गुना कर बर्षार सूझ नहीं ठीक ना 
পবিত্রতা অর্জন করে না কিন্তু কবরে গেলে আফসোস করবে নবীজি বলেন তাদের মধ্যে একজন কবর কবরবাসীকে আজাব দেওয়া হচ্ছে পশ্চাত থেকে না বাঁচার কারণে ঝুরে বলুন নাউজুবিল্লাহ আরেকজন কি আরেকজন হলো ও আম্মালা খেরু অনেক বন্দা চুগলি এটাকে একেবারে মামুলি মনে করে আসুন আল্লাম আব্দুর রহমান সাফুরি একটা কাহিনী বয়ান দিয়েছেন চুগলির উপর সেই কাহিনীটা আমরা শুনতে পারি আল্লাহ যাতে আমরা আমাদেরকে এ সমস্ত কাজ থেকে রক্ষা করেন আমিন বলেন না দেখেন সেটা হচ্ছে এক বন্দা একটা গোলাম কিনতে গেছে তখন তো গোলাম প্রতা ছিল কি কিনতে গেছে গোলাম সেই গোলাম যখন বাজারে নিয়ে গেল নেওয়ার পরে কিনতে গেল তখন মালিকে বলতেছে ভাই আমার এই গোলাম খুব ভালো তবে তার একটা দোষ আছে এসে চুগলি করে কি করে সে নাম্মাম আর যিনি কিনতে গেছেন উনি বলে অসুবিধা কি নাম্মাম গিরি করলে আমার কি সমস্যা আমার খেদমত করলে হয় একটু জোরে বলবেন না না উসুবিল্লাহ ওই বন্দা এই নাম্মামকে একেবারে আসান মনে করেছে জুড়ে বলুন নাউজুবিল্লাহ দেখেন ইস্তারের জুলুন গোলাম একজন মানুষ একটা গোলাম কিনেছে ফকরাহুল বাহে বিক্রেতা তাকে বলল লাইসা বিহি আয় বোন তার কাছে তেমন কোন দোষ নাই ইল্লা আন্না হো নাম্মাম হ্যাঁ এ চুগলি করে শুধু মালিক তাকে কিনে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে তাদের ঘরে বেশ কিছুদিন ছিল তার অভ্যাসটা খারাপ চুগলি না করলে বাত হজম হয় না চুগলি না করলে ঘুম আসে না আসে কি না শুনেন এই বন্ধা একদিন কি করলো মালিকের স্ত্রীর কাছে গিয়ে সে বলতেছে এ আমার মনিবা আপনার স্বামী তো আপনাকে দেখতে পারে না আপনাকে লাইক করে না বলে কি বলো বলছে হ্যাঁ সে চাচ্ছে আপনাকে আপনার আপনাকে আপনি যদি আপনার স্বামীর মোহাম্মদ কামনা করেন একটা কাজ করতে হবে বলে কি বলে আমি একটা কাজ করব আপনি একটা খুর নিবেন খুর কি খুর বুঝেন তো আরবিতে এটাকে মৌসা বলছে খুর নিবেন তো কি করবেন বলে আপনার স্বামীর ভিতরে কয়েকটা দাঁড়ি কেটে আমার কাছে আনবেন আমি কাজ করব মোহাম্মদ বেড়ে যাবে কে বলছে ওই গোলামে মহিলাকে বলছে আপনার স্বামী আপনাকে যদি বেশি মোহাম্মদ করতে চান তাহলে আপনি স্বামীর একেবারে গলার নিচের দাঁড়ি কয়েকটা কেটে খুর্দি কেটে আনবেন আমি গুলো দিয়ে কাজ করব কখন যখন আপনার মালিক ঘুমাবে তখন আপনার স্ত্রী আপনার স্বামী যখন ঘুমাবে আপনি কি কাজটা করবেন আচ্ছা ঠিক আছে এখন লাগাই দিল স্ত্রীকে কি কাটার জন্য তাও উপর থেকে না ভিতর থেকে গলার থেকে 
আপনার স্ত্রী তো পর কি পড়ে গেছে আপনার স্ত্রী তো পর কি আরেকজনকে ভালোবাসে আপনাকে পছন্দ করে না स्त्री हत्या करते चाचा স্বামী বলল ঠিক আছে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে আর কি একদিন স্বামী ঘুমের ভান ধরল ঘুমের ভান ধরল ঘুমের ভান ধরার পরে দেখতেছে আসলে কি করে এদিকে এসে গেল স্ত্রী স্বামী দেখতেছে ঘুমায় গেছেন কি নিবেন একটু জোরে বলেন না কি হত্যা করবে না দাঁড়িয়ে নিবে কিন্তু আগে ভাগে বলে দিয়েছে আপনার স্ত্রী আপনাকে হত্যা করতে চাচ্ছে কিভাবে প্যাচে লাগাই দিছে দেখে আর স্ত্রী খুর নিয়ে এসে গেল স্বামী তো ঘুম ঘুমন্ত অবস্থায় নিস্তিকি কয়েকটা দাঁড়ি ছিঁড়ি কাটবে আর এতটুকু তো স্বামীর ঘুম ভেঙে গেল ঘুম তো এমন যাই নাই খুর নিয়ে যখন এসে গেল ধরে ফেললো স্ত্রীকে ধরে ওই কুর দিয়ে স্ত্রীকে জবে করে দিল জোরে বলুন নাও বলছে কি রে আমার গোলাম যা বলছে তা তো বরাবর দেখি আমার স্ত্রী তো আমাকে মারার জন্য কি নিয়ে এসছে ওই কুর দিয়ে কাকে মেরে ফেললে এবার স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনে সে তাকে মেরে ফেললো কাকে স্বামীকে তাহলে স্বামী কার জন্য কেন বলে না তার কাছে কোন আইপ নাই একটা ছোট্ট আইপ আছে সে নাম সে চুগুল খুর এ চুগুল খুর স্বামী কো শেষ করলো স্ত্রী কো শেষ করে দিল একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না না হসিবে এবার বলেন চুগুল খুরি এটা কি সাধারণ বিষয় না মারাত্মক আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই চুগলি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক একটু জোরে বলুন না আমিন আর কয়েকটা হাদি শোনাবো দেখেন আমার নবীজি বলেছেন আমি মেয়েরাজে গিয়েছি মারার তো লাইলা নুসরিয়াবি আমি যেদিন মেয়েরাজে গিয়েছিলাম সেদিন এমন কিছু আলা কৌমিল এমন কিছু জাতির পাশ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম আমার रक्त पड़े निजे नुक दिए निजे चेहरा की करते गुस्त मांग बैर फिलते रक्त लाल हो ग हेफाजत करुक एक नबीजी 
যারা গীবত করে নাম্মামি করে চুগলি করে এরা জাহান নামের বানর যারা চুগলি করে এরা জাহান নামের কি हिंसा विद्वेश तरक्की सह्य करना एरा हलो जहां नाम जहां नाम सुख अल्लाह हेफाजत करू